Ayan. Uh, magandang umaga na naman. Ito na naman tayo sa second uh, lecture natin para dito sa Noel at Keep Humble Blog 101. So, mangyayari po ito yung natin na lecture number 2. So, ano po, hindi kasi natatapos ang ating pag-aaral. Ang importante po kasi dito, dire-diretso ang ating pag-aaral sa ating, uh, para malaman natin kung saan ba tayo dapat makakuha ng magandang kita. Kita na po pwede po natin makita, na makuha into savings para po tayo ay dire-diretso na patuloy ang negosyo natin ay lalaki taon-taon at tayo po ay para mapasaya ang ating pamilya. So, dito po sa atin sa lecture number 2 naman natin pag-uusapan po natin last time natapos po tayo sa huwag tayong magdadagdag ng air pressure Ibig sabihin, instead, magbabago po tayo ng size ng gulong dahil dito po ang load capacity po ay nadadagdagan. Hindi po ang air pressure, katulad ng iba, dagdag-dagdag ng air pressure. Pero ang air pressure po ay nagpapatigas ng gulong at nawawala naman ang flexibility ng ating gulong. So, tayo po, nagdadagdag po tayo ng size ng gulong para po nag increase tayo ng size from 11R to 12R o 11R20 para po tubeless to, tu uh, tubeless to tube type para po ang load capacity ay magkaroon ng increase. Hindi po tayo sa air. Katulad po na iba, dagdag ng dagdag ng air, pagsabog po at saka ito po ay na, hindi na isosoli basta-basta sa ating binibilan. So ngayon po, ang segment po natin ngayon, paano ba natin makukuha to? So, importante po sa atin yung conversion mo na kasi karamihan po doon sa ating tires, di ba? Coming from China, coming from India, coming from Thailand, iba-iba po ang mga uh, conversion. So, sa atin po, dapat ang PSI ang naiintindihan sa atin, hindi kilogram, ilabang cubic meter para ba sabi natin dito sa kilogram para maitagma, maitagma uh, para maiakma natin. Kasi pag kilogram, ang kinakarga po, sa truck, lalo na mga dump truck, ay cubic meter. E paano po natin may kukonvert to? ba diba? So, importante po alam natin kung paano mag-translate nito. At alam po natin, sa PSI naman, ibig sabihin, uh, ano ba, pagka ba nagdagdag ako ng, ng air pressure na 120, pag umiinit ba, gano ba ang uh, nai-increase ng PSI dyan? in terms of init pag tumatakbo. So, ibig sabihin, kasi tumitigas po ang gulong pagka ito po ay tumatakbo. Ang conversion po dito, for every 10 degrees, meron pong 1 PSI na nadadagdag sa gulong. Kanya po yung iba, hindi po nagsasagad. Kung 135 po, alam nila natatakbo sa highway at lalo na summer, ang ginagawa po nila, ang kinakarga nila doon, kung 120 PSI, ginakargahan lang nila ng 118 para po habang tumatakbo, nagkakarga po ito ng, ng, ng hangin. Na, pa, by the time na umuwi kayo, palagay ko ang gulong nyo ay kargado na po ng 120 PSI. So, ang importante po dito, alam natin, pag mainit, bawas ng konti dahil alam natin pag ito tumakbo. Kanya nga pagka tayo ay nangungontrata, tinatanong natin kung gaano kalayo, highway ba? Pag highway, lalo po yan, mainit ngayon summer. Importante, balansyado ang air pressure natin dahil yung air pressure po ay napaka-importante. Ngayon, millimeter to inches, millimeter to centimeter, dapat alam din po natin ang conversion. Okay? So, pupunta na po tayo ngayon sa... So, ito po ang mga size ng gulong. At importante din po, alam natin ang fly rating kasi fly rating also matters in terms of weight na kinakarga. So, the more po ang fly rating ay mataas, the more po sila ay naglo-load, the more po ang, ang, ang gulong ay stronger. So, importante, alam natin, makikita nyo, yung nanggagaling sa India hanggang 18 fly lang, pero ang nanggagaling po sa iba sa China, same size, meron pong additional 2 na 18 from 20. So, ang importante, being ikaw ay owner, ikaw ay purchaser, alam mo to na meron palang 20 fly, meron palang 24 fly, kasi ito po ay importante sa load capacity ng isang truck. Okay? So, sa atin po, 
makikita nyo ang 6.5 uh, R16 12, 12 uh, ply rating 7, 14 makikita nyo 7.5 R16 14 uh, ang uh, ply rating 825, 14 halos magkakapareho pagdating na 825 R16 16 ply rating May parehas ang size 825 R16 825 R16 Meron pong 16 ah, 16 po ang ply rating Meron din pong 4 Pero makikita nyo Magkakaiba po ang load capacity 825 R20 Meron din pong 16 Pero iba din po ang load capacity 9 <coughs> R20 16 ply Iba rin po ang load capacity So tingnan muna natin Ano ba ang difference ng 7.5 to 825 to 9 uh, R20. So in terms of um kumbaw ang rim, gagamit po kayo ng 6.0G. Ang uh, yan po ay 7.5 R16. Pagdating naman po ng 825, ang recommended standard po ng rim ay 6.5 na. Pagdating naman po ng 9.R 27 na po ang size ng rim. Makikita nyo po yan. Ito po, 7, 6.5, at saka 6. So, importante po, tama ang rim sa tamang gulong. Kasi pagka hindi tama ang rim sa tamang gulong, nagkakaroon po tayo dito na tinatawag na rim cut. Ibig sabihin, imagine nyo, malaki yung gulong, ah, malaki yung rim, maliit yung ah, ah, radius ng gulong, Ang mangyayari po dahil malambot siya, maipipilit mo siyang ilagay. Pero pag hinanginan mo na to, palagi ko dito na po magkaka dahil nakita natin yung previous natin, na lecture, uh, yung rim, ka, rim po matters to the tire. So ang mangyayari po ito, magkakaroon po ito ng rim cut. Ito po yung sinasabing no, no, no to the supplier dahil ang importante po, tamang rim, tamang gulong, para po hindi ma-damage ang inyong gulong. Okay? So, dito, makikita nyo, ang load capacity, meron siyang applicable rim uh, max. So, pwede. Bakit? From 5.5, pwede mong gamitin to 6, to 6.5, pero it matters sa atin. Para pong tao yan. Pag binigyan mo ng damit na hindi kasa sa kanya, ibig sabihin, talagang ganun na ganun yung tao, dahil maliit. Pag binigyan nyo naman ng, ng damit na malaki sa kanya, eh para naman siyang napakalaki na tao. Pero it matters po, yung loob niya, eh maliit lang. So, importante sa akin, bakit? Lahat po, kahit ako, pwede ko magsuot ng small, na hindi ako makakahinga, pwede rin ako magsuot ng large o extra large na maluwag-luwag naman sa akin. At wala nagsasabing bawal. Ang magsasabi lang po nito, eh yung may-ari. At yung nakakaintindi dahil alam po nila hindi ba bagay dun sa, sa, sa sakin nila. At ito po ay madadamage po ang kanilang kita, madadamage ang kanilang sasakyan, at baka madisgrasya pa. So, ibig sabihin, dapat tama po ang rim na ginagamit. Pero makikita nyo dito, oh, ang 7.5 po, 1.5 kilogram. Pagdating ng 825, 1.7 na, may 200 na. Pagdating po ng 900, 2.8 ka na. So, ibig sabihin, nagdagdag ka na ng 1,000 kg. So, importante po ito, alam natin ang load index. Ngayon, alam din natin ang trade depth. Kasi, inaakma din po, tingnan nyo dito, ang 7.5, 12.5, 13, 13. Pagdating dito sa 9, 50 na. So, ibig sabihin, yung pera nyo sa pagbili ng gulong, tinutumbasa naman eh. Una, makapag-load kayo ng mas madami para kumita. Kanya nagkakaroon ng extension. Pangalawa po, ang trade depth. Ibig sabihin, na unang tumatama, ito po yung nauupod. Dinadagdagan po rin nila. Ginagawa nilang 15 to 13, 12. So, ito po matters also yung trade depth. Kanya kung minsan, pag ikaw ay bibili, ano ba ang trade depth niyan, Brad? Ano ba ang uh, apply rating niyan, Brad? Ano ba ang... Uh, uh, load index niya dahil ito po ay magkakaiba. Okay? Dito po, pag titignan nyo, again, importante, meron tayong computation. Lahat po ito ay dapat alam ng ahente. 
natin. Kanya, minamabuti ko na dapat ang ahente ay laging tatanungin. Hindi lang po tatanungin. Ang importante, one of the role na tinuturo namin sa mga ahente namin ay puntahan, hindi lang through text, puntahan ang kanilang kliyente, tingnan mabuti kung suriin kung ano ang gamit ng truck. Pangalawa po, tingnan mabuti. Uh, binibigyan namin sila ng mga panukat sa trade debt, binibigyan namin ng panukat po sa air pressure para to make sure na na-retrain nila yung mga uh, mekaniko at kung sino man po ang nandun sa uh, kumbaga sa shop na kanilang pinapasukan ay napagsasabihan na dapat ganito ang gawin. So importante po ito ang ahente po namin ay tinuturuan namin na hindi lang makipag-usap sa owner, kundi pumunta mismo sa site para po ma-check mismo para at least ma-inform ang may-ari on what's going on kasi ito po ay isa sa mga dahilan kanya po na sila ay maayos na ahente dahil kailangan po pumunta sila doon sa site mismo at ma-check mismo ang gulong kung tama ba ang tire pressure at tama ba at ma-interview nila ang driver kung tamang gulong at tamang rim at tamang loading ang ginagawa. Okay? So, dito, makikita nyo dito, from 10R, di ba? From 7.5 to 8.25 uh, to 9. Ibig sabihin, ang 10R po, 20, 7.5 ang rim. Ang 11R, 20, I8. Pagdating po na 12R, 20, 8.5. 11R uh, hanggang... Uh, ang 12R22.5 naman po ay 9 na at saka ang 31580R22.5 ay 9 na rin. Okay? So, ang fly rating po nagkakaiba din sa bawat size. Katulad na sabi ko kanina, may 18, may 20, may 24 pa po dyan. Depende po sa brand na inyong bibilin. Now, in terms of capacity po sa single, hindi ko na kinuha yung double dahil ang sinasabi dito, Importante lahat ng gulong. Pwede sa harap mo ilagay yan. Dapat importante, alam mo yung maximum load. Okay? Dahil doon po nagkakatalo. So, makikita nyo ang 10R, kumakarga lang po ng 3,250 kg. Pagdating po ng 11R, tumadag, nagkakarga naman ng 3,550 kg. Pagdating po ng 12R, kakarga na siya ng uh, 3,550 mayroon din pong 12R24 na tinatawag na tayo na 4,500 at yung 315 po natin, 4,125. So, dito po, kanya po tayo ay nagpapalit ng gulong na size dahil ang load capacity, kung ilan po ang gulong, multiply nyo lang yan, plus the gross weight, makikita nyo na po ang tamang gulong na gagamitin. So, again, ang mga ahente po namin ay inyong pagkatiwalaan dahil ito po, ay tinuturo namin sa aming classroom training para po sila ay matuto ng computation. So, ang PSI naman po, makikita nyo, 135, pagka uh, 24 uh, ply rating, makikita nyo, nasaan na yun? Uh, ay, uh, ang 20 ply rating, 131, 135, 120, ang 16, 16 ply rating, 120 lang po. Ang 24 po, R24 ay 131. So, dito po halos naglalaro po sa 120 to 135. Again, pwede po ang, sa akin, pwede po tayong magdagdag ng air pressure konti para magkaroon ng flexibility. Depende po yan. Pero make sure na meron kayong gauge para po ito ay sukat at lapat. Kasi hindi po po pwede yung katok-katok lang. Importante ang driver natin ay eh, mayroong panukat ng air pressure para po ito sisiguraduhin natin, lalo na kung double, yung labas at loob ay pareho ang air pressure para po ito ay eh, magamit nyo, ma-maximize nyo yung dalawang gulong na pinagtabi nyo kasi kung hindi, yung stronger tire po ang uuporin niya. So dito po, ang trade depth po natin, makikita nyo ang 12R24, 16.5, okay? Ang 12R22.5 po, 17. Ang, 60, ang 31580 naman po ay 16.5. So, makikita nyo on the average, 15, 16.5, 17. It matters dahil ito po ay 
Kumbaga, kumbaga, kung isang linggo mo lang siyang gagamitin, di ba? 15 o 16 m, uh, mm ang inyong tire tread depth. Pagka palagay ko po, pagka 17 ang inyong tire depth, another one week o two weeks yung gagamitin. Ito po ay kadagdagang kita sa inyo po para po ito ay makuha nyo ang tamang kita. Max out natin ang tamang kita dahil dahil, dahil alam po natin at meron tayong kaalaman sa ating gulong. Okay? So, sa susunod pong segment ko naman, ito, puputulin ko naman po ulit, tuturuan ko naman kayo kung paano dapat kumita. Dahil ang computation po, napaka-importante. Alam natin ngayon, ang pinag-usapan muna natin ay load capacity. Ang next time po, na ibibigay ko naman sa inyo ay paano kumita at saka yung computation. Okay? Watch my blog, Noel, at keep humble blog po. Lagi ang inyong tignan para po sa ating kaalaman, sa ating time. And good day, God bless, and see you next time.